ഹായ് ഓൾ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ എന്നുള്ളൊരു പേപ്പറിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പേപ്പറിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് സോ ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിനെ തന്നെ നാല് യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാല് യൂണിറ്റ് നമ്മുടെ നാല് ഒരു ഒരു ബ്ലോക്കിനെ നാല് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് നാല് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് വിച്ച് ഇസ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു ആദർ മില്ലേഴ്സ് ഓൾ മൈ സൺസ് വി ഡിസ്കസ് വിത്ത് യു അമേരിക്കൻ ഡ്രാമ ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ യൂണിറ്റ് വൺ സോ ആസ് ഐ സെഡ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് അത് ആർക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ആദർ മില്ലറിൻ്റെ പ്ലേ ആണ് അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു ഹിം മീൻസ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ കൂടുതലും പഠിക്കുന്ന ആർത്തർ മില്ലറിൻ്റെ പ്ലേസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഒരു പ്ലേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വർക്കുകൾ മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഓൾ മൈ സെൻസ് എന്നുള്ള വർക്കാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള മെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് സോ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഈ ഒരു ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ യൂണിറ്റ് ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു അമേരിക്കൻ ഡ്രാമ ആൻഡ് ഓൾ മൈ സെൻസ് ഇസ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ എ ട്രൂ സ്റ്റോറി വിച്ച് വാസ് പോയിൻറ്റഡ് ഔട്ട് ഇൻ ആൻ ഒഹയോ ന്യൂസ് പേപ്പർ ദ ന്യൂ സ്റ്റോറി ഡിസ്ക്രൈബ് ഹൗ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി വൺ ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ദ റൈറ്റ് എയ്റോനോട്ടിക്കൽ കോപ്പറേഷൻ ബേസ്ഡ് ഇൻ ഒഹയോ ഹാഡ് കൺസ്പേർഡ് വിത്ത് ആർമി ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഓഫീസേഴ്സ് ടു അപ്രൂവ് ഡിഫക്റ്റീവ് എയർക്രാഫ്റ്റ് എൻജിൻസ് ഡിസൈൻ ഡെസ്റ്റൈൻ ഫോർ മിലിറ്ററി യൂസ് so the thing is that this play all my sons is it is based upon a true story ad endannokkeyulla nammude course munbottu povunnu nammude oro chapter edukkum thoru namukku adu kaanavunnadana alle manasilaakavunnadana so second unit ennu parayunnathu all my sons ne kurichu ne kurichu detailed aayittu padikkunnayana second unit ennu so it is a detailed study about all my sons that is second unit and the third unit il onnamathe block inde moonamathe യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾ മൈ സെൻസിൻ്റെ തീമാറ്റിക് കൺസേൺസ് ആണ് നമ്മൾ അന്നേരത്തെ പല പല തീംസിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഫോർത്ത് അതായത് ഫോർത്ത് വൺ ലാസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ബ്ലോക്കിലെ ലാസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് അതായത് യൂണിറ്റ് നമ്പർ ഫോർ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാരക്ടറൈസേഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പ്ലേയിലെ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ഓക്കെ സോ ദെ നെക്സ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് രണ്ടാമത്തെ ബ്ലോക്ക് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് സ്കാർലറ്റ് ലെറ്റർ സ്കാർലറ്റ് ലെറ്റർ എന്നുള്ളൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിക്ഷൻ ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് റിസ് ബൈ നദാനിയൽ ഹൊത്തോൺ വിച്ച് വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സോ അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഒന്ന് സെക്കൻഡ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മുമ്പത്തെ പോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ബ്ലോക്കിനെ നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇസ് എ സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ദ നോവൽ ദ സ്കാർലറ്റ് ലെറ്റർ ഇസ് ടേക്കൺ അപ്പ് ആ ഒരു സമയത്ത് ഈ നോവൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ദ അതിനകത്ത് തന്നെ ദ ആർട്ട് ഓഫ് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ആസ് ഡിസ്പ്ലൈഡ് ബൈ ദ നോവലിസ്റ്റ് ഇസ് യു ഓൾസോ യു ഡിസ് സോ ദ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ബ്ലോക്കിൽ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റിൽ ആർട്ട് ഓഫ് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ആണ് ആസ് ഡിസ്പ്ലൈഡ് ബൈ ദ നോവലിസ്റ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് നോവൽ അതാണ് ഓക്കെ ദൻ തേർഡിനകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഡീൽസ് വിത്ത് ഓൾ ദി ഡൈവേഴ്സ് തീംസ് ആൻഡ് ദർ എക്സ്പ്രഷൻ ത്രൂ ഇമേജ്വറി ആസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ നോവൽ നോവലിൽ പല പല ഇമേജ്വറീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും അതിൻ്റെ പിന്നെ അതിൻ്റെ തീംസും ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ തേർഡ് യൂണിറ്റിൽ പഠിക്കുന്നത് ഫോർത്ത് യൂണിറ്റ് ഡിസ്കസസ് അതർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് ആസ്പെക്ട്സ് സച്ച് ആ സ്ട്രക്ചർ നാരേറ്റീവ് സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് യൂണിറ്റ് ഫോറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയുമാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ബ്ലോക്ക് മൂന്നാമത്തെ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലോക്ക് ത്രീ ഓഫ് ദിസ് കോഴ്സ് ഇസ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു ഷോർട്ട് ഫിക്ഷൻ ആൻഡ് യു വിൽ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് വെരി അപ്പീലിംഗ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ദ തിങ് ഇസ് ദറ്റ് യൂണിറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ഫി
Then, our last block, that is block number four, it is designed and developed in such a way that you are able to understand the complete essence of American poetry. So, American poetry, but it is a part of the fourth unit, the fourth block. Fourth block is in the divide it under unit one. It takes up the poetry of Ralph Waldo Emerson. Ralph Waldo Emerson is poetry and the first unit till. And unit two takes into account the diverse themes and issues in Old Whitman's of Captain My Captain and Passage to India. Or Old Whitman of Captain My Captain, another famous poem. That will be Passage to India, another poem. It is not taking diverse themes in a particular. Ah, uh, our unit two will discuss it. That is the fifth block in the unit two. Will. And unit three of fifth block. Sorry, unit three of fourth block. Fourth block. Now, can I get another block? Your lot. Unit three explores the poetry of Emily Dickinson with special reference to poems such as "Because I could never, I could not stop for death." A thought went up my mind today, and that sets a thing significant. So, Emily Dickinson, the poetry, are na unit three la. And unit four is with the imaginative side of Alexei Shevchenko. Alexei has demonstrated in the poems such as "Crow Testament" and "Evolution." Unit four la Alexei Shevchenko. Poems are na discuss here na da. So, इधर क्या आना नम्बर डे हैंड दंड बारे ना दा नम्बर डे कोर्स दंड बारे ना दा नम्बर डे अमेरिकन लिटरेचर नॉल्ला पोशन आ पेपर ऐना बारे ना दा सो होप इट विल बी वेरी एन्जॉयिंग एंड वेरी हेल्पफुल थैंक यू